Nous allons nous intéresser aux cookies et traceurs. Comment être en règle avec la CNIL On en parle tout de suite avec mon invité, Jean-Nicolas Robin, avocat chez Avoxa. Jean-Nicolas, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, commençons par le commencement. Quelles sont les principales exigences de la CNIL concernant les cookies et traceurs Alors, pour rappel, hein, un cookie, ce n'est pas qu'un gâteau. Un cookie, c'est aussi un, un, petit, euh, un petit composant d'un site Internet et qui permet euh, notamment de sélectionner la langue euh, que l'on souhaite euh, utiliser pour regarder le site Internet ou alors, euh, et c'est là le cœur du sujet, euh, avoir des propositions commerciales complémentaires à la consultation euh, du site Internet. Donc la CNIL, elle est assez claire au départ dans ses exigences. Elle demande une transparence sur la gestion euh, des cookies et cette transparence se matérialise notamment par un consentement et donc il faut que l'utilisateur consente à euh, l'insertion de cookies sur le site internet consulté. Alors vous évoquez le consentement, quels sont les critères d'un consent consentement valide selon la CNIL Alors selon la CNIL, sa jurisprudence et puisque prévoit aussi le RGPD, hein, le règlement sur la protection des données, euh, un consentement valable, c'est un consentement euh, déjà qui n'est pas prérequis. Donc c'est le système du opt-in, il faut que la case à cocher pour donner son consentement ne soit pas précochée. Et en complément, il y a une exigence de transparence, indiquer à quoi vont servir les cookies, éventuellement leur durée de conservation, et ensuite euh, d'indiquer, en cas de cookies commerciaux, eh bien, qui sont les partenaires avec qui travaille euh, le site internet et donc qui vont bénéficier de ces cookies. On voit que ces critères sont effectivement essentiels, mais comment informer correctement les internautes sur l'utilisation de ces cookies Alors C'est assez simple, puisque la CNIL nous recommande et nous demande de mettre un affichage dès la première consultation du site Internet. C'est-à-dire que l'utilisateur se rend sur le site Internet et avant même de consulter, il doit être informé et valider le cas échéant, eh bien, euh, la possibilité d'avoir des cookies. S'il ne le fait pas, il est informé et donc qu euh, que la page ne sera pas affichée. C'est ce qu'on appelle le « cookie wall ». C'est une pratique qui s'est développée notamment dans le secteur de l'édition de presse où la, la personne soit consent à l'utilisation des cookies commerciaux, soit va payer un abonnement. La CNIL nous, nous donne des lignes directrices en nous disant qu'il faut euh, et que ce soit un prix modeste euh, en contrepartie de la non-utilisation des cookies. Alors essayons d'avoir une vue un peu pratique. Quelles sont les bonnes pratiques à recommander pour concevoir une, une interface de recueil de consentement conforme Alors Le premier conseil que l'on donne, hein, ce, ce, ce serait vraiment d'avoir une interface, une première page qui soit la plus claire possible en expliquant clairement, en transparence, à quoi est-ce qu'ils vont servir. Certains cookies sont plus techniques, d'autres sont plus commerciaux. Et ensuite, d'expliquer qui sont les partenaires, combien de temps euh, sont conservés les cookies. Et puis, euh, dernière chose, si jamais on n'accepte pas les cookies, quelles sont les conséquences euh, pratiques de la non-acceptation des cookies Alors, on a beaucoup parlé des cookies nécessitant un consentement, mais certains en sont exemptés. Quel type de cookies sont ex exemptés de consentement Alors, il y a trois types de cookies. On a parlé des premiers, effectivement, les cookies euh, commerciaux, les cookies tiers. Euh, il y a deux autres types de cookies qui, qui peuvent s'afficher sur une page Internet et qui ne nécessitent pas euh, le consentement. Euh, ce sont les cookies techniques, d'abord. C'est ce qui permet d'afficher des vidéos sur une page web. C'est ce qui permet de choisir, de préfigurer la langue d'utilisation du site web. Et puis, les cookies de sécurité. Ce qu'on voit de plus en plus apparaître, ce sont des petits outils qui permettent de sécuriser les connexions euh, de faire en sorte que ce soit bien un utilisateur euh, physique qui consulte la page et non pas euh, un, un robot net ou un robot. Exactement. Alors toutes ces règles peuvent paraître complexes. Quels sont les principaux défis pour les entreprises, pour se conformer justement à tout cela le, le défi, je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est le cookie wall, c'est comment est-ce que euh, je, je continue d'avoir un site internet avec des cookies euh, commerciaux, parce que c'est une source de revenus hein, qui peut être complémentaire. On, on attend hein, la, la nouvelle directive e-privacy qui, qui va prévoir no, normalement des lignes directrices un peu plus précises sur l'utilisation euh, du cookie wall et du paywall. Donc euh, c'est vraiment le sujet actuel, c'est comment on monétise euh, et comment on fait quand on est un éditeur de site web pour monétiser et garantir tout autant euh, la protection des données à caractère personnel des utilisateurs. Alors vous venez de, de rappeler l'ensemble des règles sur les, les cookies. Comment la CNIL s'assure du respect de ces règles 
Alors, la CNIL, elle a deux moyens d'agir. Hein. Soit euh, elle est euh, saisie par des utilisateurs mécontents euh, et donc elle va mener des investigations sur les sites web et elle va analyser les cookies et les politiques de confidentialité, hein, donc les, euh, les bandeaux cookies, les politiques complètes, pour s'assurer du respect de la réglementation. Et puis elle, est aussi, elle se saisit de dossiers par elle-même, euh, soit par hasard, soit parce qu'il y a un faisceau d'indices euh, de non-conformité. Alors un, une question qui va sûrement intéresser nos téléspectateurs, que risquent les entreprises en cas de non-respect des règles sur les cookies Alors, Quelles sanctions oui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui change depuis 2018, euh, c'est des sanctions liées au RGPD, au non-respect du RGPD, avec des sanctions importantes jusqu'à 20 millions d'euros euh, d'amende ou 4% du chiffre d'affaires monde. Et ce que l'on voit, c'est que la jurisprudence de, de la CNIL est, est assez, euh, assez ferme sur ces questions. On a plusieurs millions d'euros à l'encontre euh, de grands acteurs de GAFAM, euh, de grands acteurs du numérique, pour non-respect euh, de la politique. Donc des sanctions de importantes. Des sanctions importantes. D'ailleurs, en 2020, le Conseil d'État a validé une sanction euh, de plusieurs millions d'euros à l'encontre euh, d'un GAFAM pour non-respect de la politique sur les cookies. Donc, euh, c'est un volet d'action qui est assez important, euh, puisque la plupart du temps, ces, ces, ces perquisitions numériques se font à distance, et donc le, le concepteur du site Internet ne sait pas euh, qu'il euh, qu a fait l'objet d'une analyse par la CNIL. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud, bonne journée. C'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.